வணக்கம் ஜியோ அட்லஸ் தொடர்ந்து வானிலை மற்றும் புவியியல் சம்பந்தமான பல வீடியோக்களை போட்டுக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கும் இது உங்களுக்கு பல விதங்களில் பயனுள்ளதாக அமையும் நீங்க இந்த சேனலுக்கு இப்பதான் புதுசா வந்திருக்கீங்கனாக்கா இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனை அழுத்தி வச்சுக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோல பாப்போம் இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலமா ஸ்ட்ராபெரி சந்திர கிரகணம் இது இங்கிலீஷ்ல ஸ்ட்ராபெரி லூனர் எக்ளிப்ஸ் சொல்லுவாங்க இது ஜூன் ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த வீடியோ நீங்க பாத்துட்டு இருந்தீங்கன்னாக்கா இந்திய நேரப்படி இன்று இரவு பதினொன்று பதினைந்து மணிக்கு ஆரம்பிச்சு ஜூன் ஆறு விடியற் காலை ரெண்டு முப்பத்தி நான்கு வரைக்கும் இது நிகழப்போகுது இதை விருங்கண்ணாலேயே பாக்கலாம் ஆனா இதுக்கு ஏன் ஸ்ட்ராபெரி லூனர் எக்ளிப்ஸ் அதாவது ஸ்ட்ராபெரி சந்திர கிரகணம்னு சொல்றாங்க அப்படின்றதையும் சேர்த்து இந்த வீடியோல பாக்கலாம் சந்திர கிரகணத்தை டோட்டல் பார்ஷியல் பெனூம்ரல் அப்படின்னு ஒரு மூணு வெரைட்டியை பிரிக்கிறாங்க டோட்டல்னா மொத்தமா நிகழ்கிறது பார்ஷியல்னாக்கா சந்திர கிரகணம் ஒரு பாதி மட்டும் மறையும் மீதி பாதி மறையாது அப்படியே இருக்கும் இத பார்ஷியல்னு சொல்றோம் பெனூம்ரல் அப்படின்றது இப்ப நீங்க பாக்குற இந்த படத்துல ஒரு நிழல் விழும் பூமியினுடைய நிழல் விழும் இந்த நிழல நம்ம மூணா பிரிக்கலாம் சூரியன் பூமி சந்திரன் இது மூன்றும் ஒரே நீர் கோட்டில் அமையும் பொழுது இந்த பூமியினுடைய நிழலானது மூன்று வகையாக பிரியது ஒன்று மிகவும் கருமையான பகுதி இது பூமிக்கும் நிலவுக்கும் மைய பகுதியில இருக்கு இத அம்ரா அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க இதற்கு மேல் பகுதியும் கீழ்ப்பகுதியும் பெனும்ரா அப்படின்றாங்க அப்படி என்னன்னாக்கா இதுவும் நிழல் பகுதி ஆனா சூரியனுடைய வெளிச்சம் ஒரு பகுதியாக இது மேல பரவுறதுனால இது இந்த பகுதியில வர நிழலானது மிகவும் கருமையாக இல்லாமல் இருக்கும் எப்பொழுதெல்லாம் இந்த சூரியன் பூமி நிலா இது மூன்று நேர்கோட்டில் வரும் பொழுது இந்த உம்ரா என்னப்படுகின்ற அந்த பகுதியில இந்த நிலவு கடந்து சென்றா இது டோட்டல் எக்ஸ்பிஷனும் நிலவு முழுவதுமாக நம்மளுடைய கண்களுக்கு தெரியாமல் முழுவதுமாக மறைக்கப்படும் ஆனா இந்த பெனும்ரா அப்படின்ற இந்த நிழல் பகுதிகளில் நிலா கடந்து செல்லும் பொழுது நிலவானது ஒரு பகுதியாக அல்லது நிலவானது ஒரு திரையின் பின்னால் மறைக்கப்பட்டதை போன்று காட்சி அளிக்கும் இந்த நேரத்துல என்ன நடக்கணும்னாக்கா பூமி முழுவதுமாக நிலாவை மறைக்காததுனால பூமியை சுத்தி இருக்கிற வளிமண்டலத்தின் மூலியமாக உட்புகுந்து செல்ற சூரிய கதிர்கள் இந்த விசிபிள் ரேஞ்ச் இல்லையா பார்க்கக்கூடிய பகுதியான சூரிய ஒளி நீலத்துல ஆரம்பிச்சு சிவப்பு வரைக்கும் இருக்கும் இதுல நீல நிறமானது நம்மளுடைய வளிமண்டலத்துல பட்டு சிதறல் அடையும் அப்படி சிதறல் அடையும் போது அது நிலவை போய் சென்று அடையாது ஆனா இந்த சிவப்பு நிறமானது சிதறல் அடையாம நிலவை போய் சென்று அடையும் அப்ப நிலவை சென்று அடைந்த பிறகு அது அங்கிருந்து திருப்பி அனுப்பப்படும் அப்படி திருப்பி அனுப்பப்படுற கலரை மட்டும்தான் நம்ம பாக்குறதுனால அது சிவப்புக்கு நிறத்துல தெரியுது இந்த சந்திர கிரகணத்தை ஏன் ஸ்ட்ராபெரி சந்திர கிரகணம் சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜூன் மாதத்துல தான் அமெரிக்காவில் இந்த ஸ்ட்ராபெரி பழம் விளையிற காலமா இருக்கிறதுனால அதே நேரத்துல வர பெனுமரல் சந்திர கிரகணமா இது இருக்கிறதுனால இதை ஸ்ட்ராபெரி பழத்தோட ஒப்பிட்டு இதை ஸ்ட்ராபெரி சந்திர கிரகணம்னு ஒப்பிடுறாங்க அதனாலே இதை ஸ்ட்ராபெரி மூணுன்னு சொல்றாங்க சில நேரங்களில் இதை ரெட் மூணுன்னு இங்கிலீஷ்ல குறிப்பிடுவாங்க மற்றும் பிளட் மூணுன்னு இதை சொல்றாங்க ரத்த நிலா அப்படின்னு தமிழ்ல வச்சுக்கலாம் இந்த சந்திர கிரகணம் எப்போல்லாம் நிகழும் நிலா பூமியை சுற்றி வர எடுத்துக்கிற காலம் இருபத்தி ஏழு நாட்கள் எடுத்து ஆனா ஒவ்வொரு இருபத்தி ஏழு நாட்களுக்கும் நடுவுல சூரியனுக்கும் நிலாவுக்கும் நடுவுல பூமியும் வர அமைப்பா இது சுத்திட்டு தான் வருது ஆனா ஏன் இருபத்தி ஏழு நாட்களுக்கு ஒரு தடவை இந்த சந்திர கிரகணம் நிகழ மாட்டேதுன்னாக்கா பூமியினுடைய சுற்றுவட்ட பாதையும் நிலாவினுடைய சுற்றுவட்ட பாதையும் ஒரே மட்டத்துல அமையாம அது ஐந்து டிகிரி விலகி இருக்கு அப்படி ஐந்து டிகிரி விலகி இருக்கிறதுனால நிலா சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் நடுவுல வந்தாலும் அது ஒரே நேர்கோட்டில வராம மேலேயோ கீழேயோ கடந்து சென்றுடும் அதே மாதிரி பூமியும் நிலவுக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவுல வரும்போது அது ஒரே நேர்கோட்டில் இல்லாம மேலேயோ கீழையோ கடந்து போயிடும் அதனாலேயே இந்த பூமியினுடைய நிழலானது நிலாவின் மேல விடுறது இல்ல இதனாலேயே நமக்கு மாதம் மாதம் சந்திர கிரகணம் ஏற்படாமல் அரிதாக நிகழுது இதற்கு காரணம் இந்த பூமியினுடைய சுற்றுவட்ட பாதையும் நிலவினுடைய சுற்றுவட்ட பாதையும் ஒரே மட்டத்தில் அமையாம ஐந்து டிகிரி விலகி இருப்பதே இதற்கு காரணமா இருக்குது ஏறத்தாழ வருடத்திற்கு ரெண்டுல இருந்து ஐந்து சந்திர கிரகணங்கள் நிகழறதா சொல்றாங்க இந்த நிலாவானது பூமியை சுத்திட்டு வருது இல்லையா அப்படி சுத்திட்டு வரும் பொழுது இது போகக்கூடிய வேகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு செகண்டுக்கு அதாவது ஒரு நிமிடத்துக்கு ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் மூன்று கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகுது கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூணாயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் இது பயணிக்குது பூமியில இருந்து நிலா எவ்வளவு தூரம் இருக்குன்னா மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி ஐந்து ஆறு கிலோமீட்டர் தூரத்துல இது இருக்கு இன்று இரவு நீங்க நிலவை பாத்தீங்கன்னா அது பெனும்ரா என்ற இந்த சந்திர கிரகணம் சிவப்பு கலர்ல தெரியும் அப்படி பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எதனால நிகழுதுன்ற இந்த விளக்கம் உங்களுக்கு நினைவுக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னாக்கா ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க அடுத்தடுத்த வீடியோ